আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি টিভি 3 বাংলার আজকের হেলথ অ্যাডভাইস উইথ ডক্টর মঞ্জু শকত অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বিলেতের রাজধানী লন্ডনে আজকে রৌদ্র করজ্জল অপরাহ্ন যে শহর কোনো সময় ঘুমাতো না সে শহর দু বছর দু মাসের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা জানি না এই স্তব্ধতা আর কতদিন থাকবে এটা বাণিজ্যিকভাবে শিল্প রাজনীতি সব দিকে যেমন স্থবির হয়ে গিয়েছে শুধু একটি খাত যেটি চরম ভাবে অ্যাক্টিভ আছে এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেখে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সারা পৃথিবীব্যাপী ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা আশা জাগিয়ে রেখেছে যে আমরা করোনা জয় করব আমাদের এটায় যে ক্ষতি হচ্ছে মানব জীবনের ক্ষতি হচ্ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে বিশ্বাসের জায়গায় আমরা কি বিশ্বাস করতে পারছি আমাদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পৃথিবীর বর্তমান যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান করোনাকে উত্তীর্ণ করতে পেরেছে উত্তর হচ্ছে না আজকে রাজনীতিবিদদের প্রতি বিশ্বাস আছে জনগণের সারা পৃথিবী উত্তর হচ্ছে না আজ কি যে মৃত্যুর হার দেয়া হচ্ছে সেটা সম্পর্কে কি সত্য কথা আমরা সবাই জানছি জনগণের বিশ্বাস হচ্ছে না আজ আমরা কি স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্বাস করি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ রাজনীতিবিদরা প্রশাসকরা ব্যর্থ হতে পারে ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কারো বিশ্বাস উঠে যায়নি তেমন একজন স্বাস্থ্যকর্মী যিনি করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এবং পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশের সার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন বর্তমানে ইম্পেরিয়াল কলেজের শিক্ষক এবং ডাক্তার হিসেবে কর্মরত আছেন ডক্টর মঞ্জু শওকত স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর মঞ্জু শওকত কে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম নাশিদ রহমান এবং টিভি থ্রি আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সবাইকে অনেক স্বাগত এবং নাশিদ রহমান এবং টিভি থ্রি কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আমাকে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের ইনভাইট করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব আপনার ডক্টর মঞ্জুর শকতের আজকের যে অ্যাডভাইসের অনুষ্ঠানটি এটি অনুগ্রহ করে আপনারা যদি ফেসবুকে শেয়ার করে দেন এই পেজটাকে লাইক করেন এবং ইউটিউব পেজ যেটা আছে সেই পেজটাকে যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমাদের এই জনসচেতনার মূলক অনুষ্ঠানটি ছড়িয়ে যাবে এবং যারা দেখছেন দুজন চারজনের যদি উপকার হয় সেটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি মঞ্জুর শকত সাহেবের কাছে মঞ্জুর শকত আমি প্রথমে যে উদ্বোধনের বক্তব্য দিয়েছি আমার বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে আমরা স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্বাস করি আমরা ডাক্তারদের বিশ্বাস করি এবং তাদের অনবদ্ধ কর্মকারদের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে সালাম জানাই রাজনীতিবিদ প্রশাসক এবং মিডিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় বিশ্বাসের ঘাটতি আছে এই বিষয়টা নিয়ে আপনার উদ্বোধনী বক্তব্য কি বলবেন দেখুন করোনা ভাইরাসের যে বিগেস্ট ক্রাইসিস এটা আমাদের সেঞ্চুরি সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস হয়েছে এবং এই করোনা ভাইরাস থেকে অফিসিয়ালি ডাব্লিউএইচও সারা পৃথিবীর মানুষকে জানিয়েছে the first of december uh, the first case was reported in uh, uh, wuhan in china in beginning of december ebong who janor report theke prithibiye prottekti deshe chesta korche corona virus theke kibhabe apnar manushke rokha kora jay apni jeita bolechen onek jaygay byarthota ache byarthota shob khetrei ache doctor ra je bhalo bhumika rakhte parche tar ekta boro karon hocche je দেখুন মেডিসিন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে স্পেশাল ইন ডেভেলপ কান্ট্রিজ মেডিসিন ইজ বেসড অফ এভিডেন্স যে এভিডেন্স গুলো যে পরীক্ষা করা একসাথে যেমন রোগীদের জন্য ম্যানেজ করা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গুলো চলছে এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গুলোর মাধ্যমে কিন্তু ডাক্তাররা হয়তো বা যে জায়গায় ভুল হচ্ছে সে জায়গাটাকে কিছু জায়গায় শিক্ষা নিচ্ছে এবং পরবর্তী যে পেশেন্ট যারা আসবে তাদেরকে হয়তো বা পেঠান ম্যানেজ করার জন্য বা পেশেন্টকে বেটা ট্রিট করার জন্য স্টেপ নিচ্ছে অন্য যারা আছে আমি বলবো যে দেখুন মাত্র একটি ভাইরাসের কে ম্যানেজ করা ট্যাকেল করা বয়স কিন্তু পাঁচ মাসও এখনো পূর্ণ হয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং কে কতটুকু স্বার্থ হ্যাঁ ব্যর্থতা আছে আমি বলবো না সব সেক্টরে ব্যর্থতা আছে আপনি কিন্তু ডাক্তারদের বা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল যেমন যেমন আপনি অভিনন্দন জানিয়েছে তার পাশাপাশি আমি বলবো যে আরো কয়েকটি কি ওয়ার্কার যারা আছে তারা কিন্তু আপনার অনেকখানে সাকসেসফুল আপনার ধরেন যে ল অ্যান্ড এনফোর্স এজেন্সি যারা আছে পুলিশ বলেন মিলিটারি বলেন বা প্যারামেডিক্স যারা আছে ইভেন যারা তাদের লাইফ নিয়ে আপনার এখন সার্ভ করছে স্পেশাল ইন বিটেন কি ওয়ার্কার্স আরও যারা আছেন ধরেন যারা ফ্রন্ট লাইন নে সুপার মার্কেটে কাজ করছে তারা কিন্তু হ্যাভিং এ বিগ রোল হ্যাঁ পলিটিশিয়ানদের ক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে নিউজগুলো পড়লে যেটা আছে 
পলিটিশিয়ান এবং ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন পলিসি মেকার আছেন সেটি নিয়ে কিন্তু অনেকখানি ব্যর্থ আমি বলবো আপনি যদি ডাব্লিউএইচও এর কথাই যদি আপনি ধরুন ডাব্লিউএইচও যখন ব্রিটেনে যখন করোনা ভাইরাস মার্চ মার্চ মাসের মিডল অফ মার্চ মাসে যখন আপনি পেপারগুলো বা মিডিয়াগুলোর কথা যদি এখনো স্মরণ করেন ডাব্লিউএইচও বলছে টেস্ট টেস্ট এন্ড এন্ড আইসোলেট এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং করার জন্য আইসোলেট করার জন্য আপনাদের মনে হয় অনেকেরই মনে আছে এই দেশে কিন্তু অনেকখানি টেস্ট হয়নি এবং কেন টেস্ট হয়নি টেস্ট করার তো প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু সরকার আছে এবং সরকারের কাজ হচ্ছে এইগুলো টেস্ট ম্যানেজ করা কতটুকু ইকুইপমেন্ট কাজ লাগবে এবং ডাক্তার যারা আছে বা আদার হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল যারা আছে তাদেরকে সেফটির জন্য কতটুকু প্রোটেকশনের জন্য কতটুকু ব্যবস্থা দিতে পেরেছে আপনি দেখেন যে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই দেশের সরকার কেন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সরকারই কিন্তু মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং হেলথ কেয়ার যারা প্রফেশনাল যারা আছে তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ধরুন এক মাস আগে যেই ওষুধটি অ্যাপ্লাই করার জন্য পেশেন্টকে অ্যাপ্লাই বা দেওয়ার জন্য যেটা অতখানি শিওর ছিল না দেখা যাচ্ছে এপ্রিল মার্চ মাসে একরকম বলছে এপ্রিল মাসে একরকম আসছে আবার মে মাসে আরেক রকম আসছে সো আপনার এটি যে বিগ লার্নিং কার ফর এভরিওয়ান এই ব্যর্থতা থেকে যদি আমরা শিখে যদি আমাদের আপকামিং ডেজ ও উইকস এ যদি আমরা সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা হবে আমাদের গ্রেট লেসন ফ্রম দিস ডক্টর মঞ্জুর শকত আপনি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ইম্পেরিয়াল কলেজ তারা যে মডেলিংটা দেয় এই মডেলিংটা দিয়ে সারা পৃথিবীর করোনা সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন হয় রাজনৈতিক যে সিদ্ধান্ত সেগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমরা দেখতে পারি যে তারা আর নম্বরটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় যেটা এখন উন্নত বিশ্বের একমাত্র চাবি কাঠি করোনা মোকাবেলায় জি প্রথম মতো জানতে চাই বৈশ্বিক ভাবে করোনা পরিস্থিতি কেমন আছে এটার বিষয়ে আপনি যদি বলতেন তারপর আপনি বিলেত এবং বাংলাদেশের বিষয়ে আসবে বৈশ্বিক অবস্থা কিভাবে আছে আমরা না সারা বিশ্বে যদি এখন এই মুহূর্তে যদি বলেন এই সপ্তাহের কথা বলেন ভাই তাহলে আমি বলবো যে ব্রিটেনে কিন্তু ইনফেকশন রেট কমে আসছে আমেরিকাতেও কিন্তু কমছে এই মুহূর্তে যদি আজকে এই সপ্তাহের কথা আমি বলবো যে সবচেয়ে বাজে অবস্থায় আছে আপনার মনে হয় জেনেছেন বা সবাই একটু তার খোঁজ খবর রাখছেন ব্রাজিলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ব্রাজিলে কিন্তু এখন প্রচুর মারা যাচ্ছে তার পাশাপাশি আপনি যদি চায়নার কথা বলেন চায়নাতে কিন্তু এখন কন্ট্রোলে আছে বা আদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতেও কিন্তু কিছুটা কন্ট্রোলে আছে যেটা আপনার মার্চ মাসে বা এপ্রিল মাসে যতখানি খারাপ ছিল তাছাড়া আমেরিকাতেও কিন্তু এখন এখনও আমি বলবো না যে আমেরিকা অতটা বেটা সেই আছে হয়তো বা বলতে পারেন যে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের অবস্থা মার্চ এপ্রিল মাসে যে যেরকম ছিল তার চেয়ে অনেক বেটার আছে আর বাংলাদেশের কথা যদি আমি বলতে চাই যেহেতু আমাদের ওরিজিন ইস্ট ফ্রম বাংলাদেশ এবং আপনিও বাংলাদেশ থেকে আছেন অবভিয়াসলি আমাদের আলোচনাগুলো বাংলাদেশ কেন্দ্রে কিছু ইনফরমেশন আমরা থাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বলবো স্যাডলি আপনি যদি ইনফেকশান রেটের কথা দেখেন রিসেন্টলি বাংলাদেশে ইনফেকশান রেট কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে এবং বাংলাদেশে ইনফেকশান রেট যেমন বাড়ছে তার পাশাপাশি মৃত্যুর হারও কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে মারা যাচ্ছে আনফর্চুনেট দ্যাট ইজ অলসো ট্রু বাংলাদেশের সরকার কিন্তু এখন লকডাউনটাকে লিফট বা একটু ইজি করার চেষ্টা করছে বা পুরোপুরি আপনার লকডাউনটাকে লিফট করা হয়নি তার তার একটি কারণ আমি বলতে চাই যে ধরুন ব্রিটেনে যেভাবে লকডাউনটাকে রিলিজ করছে বা ইজি করছে সেটি কিন্তু কারণের চেয়ে সায়েন্টিফিক ফ্যাক্টস এবং সায়েন্টিফিক এভিডেন্স যেটি দিয়ে সায়েন্টিফিক এভিডেন্সটা তৈরি করা হয় এখন ভাইরাল লোডটা কম আছে নাকি এটা বেশি আছে ইট ডিপেন্ডস অন রিপ্রোডাকশন রেট অথবা আর ভ্যালু যাকে আমরা বলে থাকি এবং এটা সাধারণত এপিডেমোলজিস্ট যারা আছেন এবং ভাইরাল স্পেশালি ভাইরাল এপিডেমোলজিস্ট যারা আছেন তারা এই এই লকডাউনটাকে দে অ্যাডভাইস গভর্নমেন্ট এবং সে সেভাবে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিন্তু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ফর ইনস্ট্যান্স এই এই আর ভ্যালু আমি আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে বলেছি যে আর ভ্যালুটা হচ্ছে যে যখন আর যখন কোনো ইনফেকশান ছড়ায় ধরুন এর আগে এই বলা হয়েছে সার্চ হয়েছে বা এর আগে অনেক আগে মিজেলস হয়েছে যখনই কোনো ইনফেকশান রে ছড়াতে থাকে তখনই কিন্তু এটা কতটুকু ইনফেক্টিভ ধরুন ভাইরাস বা বিভিন্ন বাক্স তো প্রতিনিয়ত আছে কিন্তু সব ভাইরাসে কিন্তু আপনার ইনফেকশান ছড়াতে পারে না অতো মারাত্মকভাবে ছড়াতে পারে না যখন এটা পাবলিক কনসার্ন হয় তখন এটাকে ডাব্লিউএইচও থেকে শুরু করে বিভিন্ন বডিগুলো যেগুলো আছে তারা এটাকে টেক ইট মোর সিরিয়াসলি এবং তখন আর ভ্যালুটা অ্যাসেস করে সাধারণভাবে 
যখন আর ভ্যালু যখন বা আর আর নাম্বার বা রিপ্রোডাকশন নাম্বার অর রিপ্রোডাকশন রেট যখন এক এর বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একজন ইনফেক্টেড মানুষ যদি কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে তার এক এর বেশি যখন থাকবে তখন কিন্তু সে কিন্তু একজনের অধিক মানুষকে এই ভাইরাসটি স্প্রেড করতে পারে এবং আর ভ্যালু যখন আস্তে আস্তে একের নিচে কমে আসে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডের কথা বলবো যদি আমি বলি আর ভ্যালু যখন জিরোতে নামবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাইরাস কিন্তু তখন আর ভাইরাসটাকে আছে বলে প্রতিমান হবে না এবং সেটা ছড়াতে পারবে चाची <laughs> আর দ্বিতীয় বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনারা এই অনুষ্ঠানটা শেয়ার দিতে পারেন এই পেজে লাইক করতে পারেন এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডক্টর মঞ্জুর শকত আপনার কাছে আমি একটি প্রশ্নে আসছি ব্রিটেনের স্কুল আগামী সপ্তাহে সোমবারে নার্সারি রিসেপশন ইয়ার ওয়ান এবং ইয়ার সিক্স খোলা হবে কিনা এটা নিয়ে চরম বিতর্ক চলছে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে শিক্ষা বিতর্ক চলছে এবং প্রায় মিলিয়নের কাছাকাছি অভিভাবকরা স্বাক্ষর করেছেন যে প্যারেন্টদেরকে অধিকার দেয়া হোক তার সন্তানের স্কুলে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না আমার প্রচুত সিংহভাগ বন্ধু বান্ধবের সন্তানরা স্কুলে যাবেন না সেই কনসেন্ট তারা দিয়ে দিয়েছেন এই বিষয়ে আপনার ডাক্তার হিসেবে অভিমতটা কি ডক্টর মঞ্জুর শকত দেখুন আপনার এটি এটি একটা আসলে যখনই কোন হট টপিক থাকে ডিবেটের জন্য যেমন এই মুহূর্তে যদি আমি বলি যে ব্রিটেনে যেহেতু মানডে থেকে প্রাইমারি স্কুলে আপনি অলরেডি মেনশন করেছেন যে ইয়ার গুলো কথা বলেছেন রিসেপশন ইয়ার সিক্স তারা এই স্কুলে যাওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট অনুরোধ করেছে এবং লকডাউনকে একটি ইউজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটার যেই ফ্যাক্টের উপর আপনার বেস করে গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে স্কুলদেরকে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানো হোক এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিভিন্ন লেভেলে পাঠানো হবে আমি একটি জিনিস বলতে চাই আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করুন এই ব্যাপারে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি আমি বলবো একটা জিনিস দেখুন একটা রিস্ক অ্যানালাইসিস যেটা দিয়ে করা হচ্ছে আর ভেবে দিয়ে এতদিন যেহেতু লকডাউনে ছিল অবভিয়াসলি যে মানুষ যখন আপনার বাইরে হতে পারেনি বাসা থেকে স্ট্রিক্টলি লকডাউন প্র্যাকটিস করা হয়েছে এদেশে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাইরাল লোডটা কিন্তু কমেছে হসপিটালে অ্যাডমিশন কমেছে এবং সেই যেহেতু লকডাউনে মানুষ ছিল সে সেটার উপর এই আর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে যদি বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানো হয় এখন আর ভ্যালু কমেছে ইনফেকশন রেট করা হয়েছে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে একটু রিস্ক হয়ে যায় আই উড সাজেস্ট আপনার গভর্নমেন্ট যদি আপনার এন্ড অফ জুন পর্যন্ত যদি ওয়েট করতে পারতো দেখুন পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু দোকান সব খোলা হচ্ছে তারপরে ম্যানুফ্যাকচারার ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু তারা কিন্তু ওয়াকে ব্যাক করেছে এবং সেটু কিন্তু আরেকটু রিস্ক অ্যানালাইসিস চেয়ে পরে যদি বাচ্চাদের আর একটু কষাস্তে যদি করা হতো তাহলে হয়তো বা প্যারেন্টসরা অনেকখানে রিয়াসিউর হতো এবং এই ধরনের জিনিসগুলো তো আসলে একটা পাবলিক কনসালটেশন যদি করা হয় একজন প্যারেন্ট কি কতটা কতখানি সেফ মনে করছে তার স্কুলকে পাঠানোর জন্য এখন দেখুন যে টেকনোলজি যুগ যারই বাচ্চা আছে গভর্নমেন্ট যদি কোনো রকম কোনো কিছু প্রশ্ন থ্রু করতো দিস ইজ সায়েন্টিফিক এভিডেন্স ইজ দ্যাট এবং এতখানি রিস্ক আছে এখন হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট সেন্ডিং চিলড্রেন টু স্কুল এবং আমরা অলরেডি জেনেছি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কিছু কিছু ভাইরাসের কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চাদের কিন্তু এই ভাইরাস দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে তাদের ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রবলেম দেখা দিয়েছে ভাস্কুলাইটিস প্রবলেম দেখা দিয়েছে যেমন কাওয়াসাকি ডিসিজ এবং এটা থেকে এদেরকে যখন টেস্ট করা হয়েছে ব্রিটেনে অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড বাচ্চাদেরকে টেস্ট করার পর পজিটিভ হওয়ার পর তাদের অনেকের কিন্তু ভেন্টিলেশনের ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয়েছে এখন এবং তারা কোভিড নাইনটিন ভাইরাস পজিটিভ ছিল এখন এখন ইট ইজ স্টিল আউট স্টিল ইজ রিস্কি টু সেন্ড চিলড্রেন টু স্কুল একটা সময় তো গভর্নমেন্ট লকডাউন থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন যে অ্যান্টিবডি লেভেলের টেস্টগুলো যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে চেক করে কারা সেফ কারা ইনফেকশাস না টু আদার পিপল এগুলো কিছুটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে যদি পাঠানো হতো তাহলে আউট সাজেস্ট ইট টুড হ্যাভ বেটার ডিসিশন আপনি আপনি দেখেন ধরুন একটা বাচ্চা কিন্তু নিজে এফেক্টেড না হলেও অনেকে বলছে যে বাচ্চার ইমিউনিটি লেভেল হয় বাচ্চা কিন্তু ছড়াতে পারে আমাদের কিন্তু শুধু একটা বাচ্চা যে নিজে এফেক্টেড হবে এটা যেমন একটা কনসার্ন তার পাশাপাশি 
এই বাচ্চার কারণে ফ্যামিলিতে অ্যাডাল্ট কোনো মানুষের যার ভাইরাসটি হয়নি তার মাঝেও ছড়া যাবে আমার মতামত হচ্ছে ডক্টর মঞ্জুর শকত ব্যক্তিগত ভাবে অনুমত দিয়েছেন এই মাসটি মানে আগামী যে মাস আসছে জুন মাসটি যদি স্কুলে বাচ্চাদের না দেওয়া হতো তার ব্যক্তিগত মতে ইনফেকশন রেটটা কমে থাকতো সেকেন্ড ওয়েভ আসতো না আপনাদের মতামত কি আপনাদের সন্তানকে কি স্কুলে দেবেন আপনারা কি এই গভর্নার্স মিটিংয়ের যে মিনিস্টার সেটাকে পেয়েছেন আপনাদের কি বাচ্চাদেরকে দিবে কি দিবে না সে বিষয়ে আপনাদের কি কনসেন্ট চাওয়া হয়েছে এই মতামতটা আপনারা জিরো আমরা দেখতে পেলাম ফ্রান্স কোরিয়া জাপান সহ অন্যান্য রাষ্ট্রে যেখানে স্কুলকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে সেখানে সেকেন্ড ওয়েভ এসেছে এবং তারা আবার লকডাউন স্কুল তো বন্ধ করেছেই আবার লকডাউন দিয়েছে এখন আমরা সারা পৃথিবী ব্যাপী কিন্তু কোন সমন্বিত ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না ইভেন বিলেতে কিন্তু ইংল্যান্ড ওয়েলস নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড তারাও কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ওয়েলস এর বর্ডারে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্তু অনেকটা গোলযোগ দেখা দিয়েছে যে আমি থাকি ওয়েলস এ ইংল্যান্ডে কাজ করতে আছি ইংল্যান্ডে থাকি ওয়েলস কাজ করতে যাচ্ছে আমাদের জন্য সমানভাবে সেটা প্রযোজ্য হচ্ছে না আমাদের কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এটা সমভাবে প্রযোজ্য না সারা পৃথিবীর তো প্রশ্নই আসে না এই বিষয়ে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে স্কুল বন্ধ খোলাটা যে ঠিক হচ্ছে না আপনার সাথে আমি একমত একটু বিশ্লেষণ করেন ক্যান্ডি আমি এটি একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইউ হ্যাভ অ্যাড্রেসড আপনি ধরুন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সিস্টেম আছে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছে লকডাউনকে রিলিজ করার জন্য আপনি যদি এই সপ্তাহের কথাই যদি ধরুন এই মুহূর্তে এই দেশের সবচেয়ে বেশি রিস্কি জোন হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট অফ ব্রিটেন এটা হচ্ছে যে ওয়েলস এখানে ওয়েলসে এখন আর ভ্যালু ভাইরাসের যে ইনফেকশান রেট ছড়ানো আর ভ্যালু অলমোস্ট নিয়ার টু ওয়ান এখন ওয়েলসের একজন বাচ্চা যা একজন প্যারেন্টস যখন তারা কিন্তু এবং ইস্ট মিডল্যান্ড বা মিডল্যান্ড থেকে কিন্তু আর ভ্যালু ইজ হায়ার দেন লন্ডন সো এখন ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট ব্রিটেনে যারা আছেন তাদের বাচ্চাদের কিন্তু ইনফেকশান রেট অনেক হাই রিস্ক আছে এবং সাধারণ মানুষে কিন্তু হাই রিস্ক আছে সো এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে যদি ধরুন এই দেশের এক একটি দেশে চারটি জোনে চারটি দেশে কিন্তু ডিফারেন্ট লেভেল অফ ভাইরাল লেভেল সো ইট ইজ ইট ইজ রিয়েলি ইট ইজ রিয়েলি ভেরি ক্রিটিক্যাল Uh, to say which part of the world or which country is is really safe and which uh, particular uh, city or town in the any country is safe uh, to send their uh, children and parents to send their children to school so it is so critical uh, so critical amar mon hoy je politician jara achen politician ra jodi apna scientist er kotha ekhon age che beshi shunchen ar march e jokhon lockdown er kotha bola hocchilo beginning of march e politician rajara sen had uh, british prime minister boris johnson he has taken the decision to develop hard immunity and she that eventually 23rd of march he, uh, he he changed his his position from hard immunity going to lockdown and uh, sh- uh, shutting down everything so dekhun ekhan tate byapar hocche ki politician ra joti beshi ebong policy maker jara ache jara jara joto beshi scientific evidence deben সেটা ইউজফুল হবে এবং তার পাশাপাশি যদি প্যারেন্টসের সাথে যদি কনসালটেশন করা হয় তারা কি ভাবছে অনেক প্যারেন্টসে কিন্তু তারা রেসপন্সিবল পজিশনে তারা কাজ করছেন তারাও সবকিছুই ফলো করছেন দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইফ ইফ দেয়ার ওয়াজ এ পাবলিক কনসালটেশন অ্যাবাউট দিস আমার মনে হয় কি গভর্নমেন্ট কুড হ্যাভ দ্যাট বেটার মেসেজ ফ্রম প্যারেন্টস এবং আমি বলবো যে আমার ছোট ভাই একটা স্কুলের গভর্নার এবং আমার ছোট বোন একটা স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কাজ করছে উভয় জায়গাতে শত শত পৃষ্ঠার সরকারি দলিল দেওয়া হচ্ছে কিভাবে করে ডিসটেন্স মেনটেন করা হবে কিভাবে বাচ্চারা হাত ধুবে কিভাবে ডিসইনফেকশন করা হবে কি কেন শিক্ষকরা গ্লাভস বা মাস্ক পড়তে পারবে না এটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বাচ্চাদের একটা প্রভাব পড়বে তারা স্কুলে আসতে চাবে না তারা মৃত্যুর ভয় পাবে এই অ্যাসেসমেন্টটা সরকার করেছে এই অ্যাসেসমেন্টের পরও ওভারওয়েমলি ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনগণ সেটা বিশ্বাস করছে না শিক্ষকরা অভিভাবকরা সেটা বিশ্বাস করছে না এই বিশ্বাসের অভাবের জায়গাটা আপনাকে প্রশ্ন করছে আমি 
আমি আমি যদি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস বিষয় আপনি রেজ করেছেন বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে এভিডেন্স দেখুন পুরো কান্ট্রি কিন্তু এখনো স্পেশিয়ালি কিন্তু এখনো আমরা কিন্তু লকডাউনে আছি আগামী এক তারিখ থেকে মানুষকে আস্তে আস্তে রিলিজ করা হচ্ছে বা এক সপ্তাহ আগে কিছু কিছু মানুষ আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার যারা আছেন তারা কাজে ব্যাক করেছেন তো এখন ধরুন বাচ্চারা বাচ্চারা যারা স্কুলে যাবে তাদের ক্ষেত্রে যদি এই রিস্ক অ্যাসেসটা যখন লকডাউনটা রিলিজ করার পর দেখা হবে আপনার ভাইরাস লোডটা কমেছে যখন বলতে পারবে যে হ্যাঁ আমরা আস্তে আস্তে রিলিজ করেছি অ্যাডাল্টের মাধ্যমে ইনফেকশান রেটটা আর ভ্যালুটা অতটা বাড়েনি এবং দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ওয়েট করলে আমি বলবো যে তখন কিন্তু অ্যাসেস হতো কত নাম্বার অফ পেশেন্ট নতুন করে হসপিটালে অ্যাডমিশন হচ্ছে এগুলো দেখা যেত এগুলো বাচ্চাদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করাটা আউটসে এই যে রিস্ক কেসটা আমি তারপর কি দেখা যাচ্ছে যে সরকার নিচ্ছে না এভিডেন্স এর কথা বলছেন বিজ্ঞান ভিত্তিক এভিডেন্স এবং যেটা প্রমাণ্য এভিডেন্স যদি সরকার এই অবস্থা হয় তখন আমরা কি করতে পারি আমরা একটি নিউজ দেখি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা বলছে স্টুডেন্ট ওপেন অন ফার্স্ট জুন সাইন্টিফিক বডি বলছে আপনি খুব সুন্দর একটি জিনিস বলেছেন এর মাঝে দুজন সায়েন্টিস্ট আছে কান্ট্রির মাইল নট be sending my 10 year old to school because it is impossible to maintain social distancing especially in primary school we will be uh, putting our children at risk apnar kothar proti dhoni korechen halima begum ami dhonnobad dicchi halima begum ke apnar matamater jonno ami porbote jai dekhen eta localized je test and trace system seta ke solution er dike jete debe na ditiyo জিনিসটা এরা এই বক্তব্য রাখছে একটা হচ্ছে যে আর রেড কে পুশ করবে দ্বিতীয় হচ্ছে লোকালাইজ ট্রেস অ্যান্ড ক্রেড এবং লোকালাইজ ডিসিশন দেওয়া উচিত বলছেন যে আপনার আপনি যেটা বলেছেন বার্মিংহামে কি হবে লন্ডনে কি হবে বা নিউহামে কি হবে টারহামসে কি হবে এটা লোকাল দেওয়ার জন্য সেই বলতে যে তুমি লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বা লোকাল গভর্নমেন্টকে তুমি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দাও তাহলে তোমার এটা ভালো হবে এবং এখানে তথ্য পত্র দিয়ে যাচ্ছে এবং লার্জার সরকারিগুলো আছে দেখুন অনেক বাচ্চা হয়তো বা পাঠাতে চাচ্ছেন আবার কেউ পাঠাতে চাচ্ছেন হয়তোবা তার ওয়ার্ক এর কমিটমেন্ট আছে এই ধরনের ভলেন্টারি জিনিসগুলো সিদ্ধান্ত যখন ছাড়া হয় তখন কিন্তু যারা ওয়ার্কে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে আরো কেবাস তৈরি হতে পারে হয়তোবা হয়তোবা বাচ্চা সেফটির জন্য প্যারেন্টস ওয়ার্কে এখনো ব্যাক করতে পারছেন না তখন ওয়ার্ক থেকে হয়তোবা রেজ করতে পারবে এটা তো একটা অপশান দেয়া হয়েছে যখন তিনি কাজে যাবেন তখন এই যে ভলেন্টারি যে ইউ কুড সেন্ড ইউ চিলড্রেন টু স্কুল এই টু মেক মোর কেবাস এবং মোর প্রবলেম তৈরি আমি 
আপনার ভ্যাকসিনেশনের কথা যদি বলতে হয় দুটো জিনিস ভ্যাকসিনটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আলটিমেট হোপ এটা এটা দিয়ে আমি শুরু করি প্রথম আমরা যখন আপনার প্রথম অনুষ্ঠানে ভিউয়ার যারা আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে পৃথিবীর বাংলা অনুষ্ঠানে নাসির রহমান আপনি আমাকে ইনভাইট করেছিলেন তখন আমরা যতখানি আপডেট দিতে পেরেছিলাম ভ্যাকসিনের ব্যাপারে এখন কিন্তু তার চেয়ে একটু আরো আপডেট আছে একটা একটি কথা আমি বলতে চাই যে ধরুন এই অনুষ্ঠানগুলো যারা দেখছেন আপনারা কিন্তু একটি জিনিস মনে রাখবেন আমি আজকে যে কথা বলছি দুই সপ্তাহ পর কিন্তু সেটা আর একটু অ্যাডভান্স হতে পারে একটু পরিবর্তন হতে পারে দিস ইজ অল কামিং ফ্রম এভিডেন্স সো আপনি দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠান যে এভিডেন্স গুলো আছে সেটি চেঞ্জও হতে পারে কারণ এখন কিন্তু সবকিছুই কিন্তু চলছে এভরিডে তো সাম কাইন্ড অফ নিউ নিউজ আসছে নিউ ডেভেলপমেন্ট আসছে তো ভ্যাকসিন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু অ্যারাউন্ড সেভেন্টি সেন্টার্স হ্যাভ বিন ট্রাই অ্যাকর্ডিং টু ডাব্লিউএইচও যে তারা ট্রাই টু ডেভেলপ ভ্যাকসিন তবে যে দুটো ভ্যাকসিনের ব্যাপারে সারা পৃথিবীর মানুষ সবচেয়ে বেশি রিলাই করছে এবং বেশি আশাবাদী সেটু এটার মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে আছে ব্রিটিশ দুটো ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং আমি বলবো অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হচ্ছে দ্য আই থিঙ্ক প্রবলি দে উইন দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু কাম আপ উইথ সাম কাইন্ড অফ ভ্যাকসিন এবং তারপর এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ছাড়া আরেকটি ভ্যাকসিন যে ডেভেলপ করছে ইউকে ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি ইম্পিয়াল কলেজ লন্ডন এবং তারাও কিন্তু বিগিনিং অফ নেক্সট ইয়ারে ভ্যাকসিন নিয়ে আসবে তো যেটা বলছিলাম যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এই যে ভ্যাকসিনটা ডেভেলপ শুরু হয়েছে সেটির কিন্তু ওয়ান অফ দ্য পার্টনার ইনস্টিটিউট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে ইনস্টিটিউট আছে ইম্পিয়াল ইজ অলসো পার্টনার অফ দ্যাট ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট একটা সংবাদ দেখে আপনার কাছে আসবো আমি একটা সংবাদটা দেখতে যাচ্ছি আজকের বিবিসির রিয়েলিটি চেক যেটা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবের রিয়েলিটি চেক দেওয়া আছে তিনি মিথ্যা তথ্য দিচ্ছিলেন টুইটারে এবং সেটা নিয়ে ঝড় তুলছে আমি ওই দিকে যাচ্ছি না বিবিসির রিয়েলিটি চেকে যাচ্ছি বলা হচ্ছে যে ছাড়া পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থা আসবে না এই তথ্যটা সঠিক ভাবে বলা হয়েছে এবং এটা যে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেটা বলা হচ্ছে এবং আমেরিকা যে কিছু কিছু ড্রাগের কথা বলেছে সেই ড্রাগেরটা শুধু প্রফিটের জন্য করা হচ্ছে সেই জিনিসটা এখানে দিয়ে দিয়েছে যে প্রফিট করার জন্য বাংলাদেশে কয়েকটা ফার্মেসি বলা হচ্ছে যেটা সেটার ব্যাপারে বলা হচ্ছে না পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এটা হচ্ছে ভারতে যে গরুর গোবরের ব্যাপারে সেখানে ওইখানে বলা হচ্ছে গরুর গোবর কিছু করতে পারে না সেখানে ভারতের উগ্র ডান প্রতি ধর্মীয় যে নেতা আছে বুচার অফ গুজরাট মোদীর ছবি দিয়ে বলেছে যে সে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে এবং এটা ফ্যাক্ট থেকে মিথ্যা হয়েছে গোবর এবং গরুর যে পেশাব এটা কোনোভাবেই আপনার ক্লিনিক্যালি হয় না এবং এটা মানুষকে সারাতে পারে না কার্ডন ভ্যাকসিনটা এটা হতে পারে না আর এস এস সহ বিজেপি যে প্রচারণা চালাচ্ছে যে গরু পেশাব পায়খানা দিয়ে আপনার এই ভ্যাকসিনটা চালাবে সুতরাং আমরা এই রিয়েলিটি চেক গুলো দেখতে পাই যে বিশ্বময় আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে যেভাবে করে মিথ্যা তথ্য দেয়া হচ্ছে এবং মুসলিম বিদেশি প্রচারণা চালানো হচ্ছে গরুর গোবর এবং এটা করা হচ্ছে এটা বিবিসি বলছে এটা ঠিক না প্রফিটের জন্য ফার্মেসি গুলো লড়ে যাচ্ছে এটা বলছে এটা সঠিক নয় এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে অন্যরা যে টুইট গুলো করছে সেগুলো সত্য নয় এবং বিল গেটস এর ব্যাপারে যে তথ্য দেখছে সেটা সঠিক নয় এই বিষয়টা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখুন করোনা ভাইরাসের যে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টটা যখন থেকে শুরু হয়েছে অনেক ধরনের কিন্তু ধরুন করোনা ভাইরাস কিন্তু অনেক রকমের আমরা মিক্স মেসেজ পাচ্ছি বিভিন্ন জিনিসে আমি যে জিনিসটিতে আসছি ধরুন ভ্যাকসিনের এই যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি যে ভ্যাকসিনটা ডেভেলপ হচ্ছে সেটি নিয়ে বলছে বা ওই ইন্ডিয়াতে যেটা বলছে যে কাউডাং থেকে অথবা গরু থেকে এগুলো হচ্ছে যে গুলশিটাই মানুষ সব খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে গোবরে খেত 
प्रथम ियर যেটা ট্রায়াল করা হচ্ছে এবং এখনো পর্যন্ত এ ফার্স্ট ফেজ অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন হয়েছে এটা আমরা কিন্তু এখনো কোনো খবর পাইনি ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড সোর্স এখন ধরুন ওইখানে যে একজন ভলান্টিয়ার যিনি হি ওয়াজ হেলথ ভলান্টিয়ার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কারেন্ট স্টুডেন্ট উনি যে রাতে যে পরের দিন যে সকালবেলা উনি এই যে ভ্যাকসিনকে ট্রায়ালে উনি নেবেন मृत्यु घटे ट्रायल বাট উনি যখন এই তথ্যটা যখন ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ডের সাথে চেক করার পরে তারা কনফার্ম করেছে যে না এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ফার্স্ট ফেজ অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেটি শুরু হয়েছে এটি কিন্তু অলরেডি সমস্ত ভলান্টিয়ারে কিন্তু এই ভ্যাকসিন অলরেডি রিসিভ করেছেন এবং তাদেরকে যেটা করা হয়েছে ফর্টি এইট আওয়ার্স মধ্যে ইউনিভার্সিটি ভ্যাকসিন ট্রায়াল সেন্টারে মনিটর করা হতো তারপরে তাদেরকে কিন্তু বাসায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ওদের প্রত্যেককে কিন্তু সেভেন ডেজ ডায়ারি মেনটেন করা হতো কোনো রকম অ্যাডভার্সারিয়েশন হয়েছে কিনা এগুলো হলো জানার জন্য এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এই যে ফার্স্ট ফেজের ফাইনাল রেজাল্ট যেটা আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা আশা করছি যে আপনি যদি এভিডেন্স যদি দেখেন ব্রিটেনে যদি যখন করোনা ভাইরাস প্রকোপটা মার্চে যখন শুরু হয়েছিল আপনি ব্রিটেনের যদি বা ডাব্লিউএইচও যদি আপনারা যদি দেখেন যে গাইডলাইন গুলো ছিল ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়্যার মাস্ক আনটিল এন্ড আনলেস ইফ ইউ গেট ইন টাচ অফ সামবডি অলরেডি হ্যাভ করোনা ভাইরাস বাট সেই জিনিসগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে এভিডেন্স ডেটা বলছে সাউথ কোরিয়া জাপান সিঙ্গাপুর বা আদার সাউথ ইস্ট এন্ড প্যাসিফিক এরিয়ার কান্ট্রি গুলো যারা মাস্ক ব্যবহার করেছে তারা তাদের কিন্তু কিন্তু অনেকখানি কন্ট্রোল করে করতে পেরেছে এখন কিন্তু ব্রিটিশ সরকারও কিন্তু বলছে আপনারা যখন পাবলিক ট্রান্সপোর্টে কমিউট করবেন বা এবং এখানকার গাইডলাইনও কিন্তু আপনার চেঞ্জ এসেছে এখন কিন্তু বলা হচ্ছে আপনারা যখন কমিউট করবেন আপনাকে মাস্ক পরার জন্য পরার জন্য বলা হচ্ছে মাস্ক পরলে দুটো লাভ হবে এক নাম্বার হচ্ছে যে কোনো যদি কারো কোনো মানুষের যদি করোনা ভাইরাস দ্বারা যদি আক্রান্ত হয়ে থাকেন কেউ যদি মাস্ক পরে থাকেন সেক্ষেত্রে উনি কোনো হাঁচি কাশি বা তার থেকে যে ছড়ানোর জিনিসটা আছে যখন কেউ মাস্ক করা থাকে সেক্ষেত্রে সে ছড়ানো থেকে একটু হলো কম হবে আর আমাদের আরো হয় আরো যদি এখনো যে করোনা ভাইরাস ডেভেলপ করে না কিন্তু কেউ দেখা হতো বা আরেকজন যে যে একজন অ্যাক্টিভলি ইনফেক্টেড পার্সনের কন্ট্যাক্ট আসছেন যখন কেউ হাঁচি দিবে বা তার রেসপেক্টিভ ডক্টরের মাধ্যমে ছড়ানোর যে ব্যাপারটি আছে মাস্ক কিন্তু অনেকখানি প্রিভেন্ট করবে তবে আমি আই উড রেকমেন্ড টু ওয়ার মাস্ক যারাই মাস্ক করবেন আমি 
still we don't know uh, who is at risk of sec, uh, second infection or reinfection. So, I mean, I mean, I mean, mean, I mean, I mean, সংরক্ষণ যে অধিদপ্তর আছে সেটার শীর্ষ কর্মকর্তা তিনি আমাদের এখানে অনুষ্ঠানে এসেছেন আমরা অত্যন্ত দুঃখিত তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তার স্ত্রী পরিবারও আক্রান্ত হয়েছে আরো বড় দুঃখিত উনি এখন হসপিটালে আছেন তার স্বাস্থ্যের কি অবস্থা বা আপনি ভাই হিসেবে ইম্পেরিয়াল কলেজের একজন শীর্ষ ডাক্তার হিসেবে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আপনার ভাই ডক্টর আপনি ছোট ভাই মঞ্জুর শাহরিয়ার বিষয়টা স্যাডলি স্যাডলি ওর আপনার সপ্তাহ দুই একর বেশি আগে হি ওয়াজ টেস্টেড পজিটিভ ফর করোনা ভাইরাস এবং আমার মনে হয় যে রোজার মতো আমরা যখন একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম তখন ইউ হ্যাভ আস্ক মি দিস কোয়েশ্চেন हॉस्पिटल ভাইরাস এবং সেটি আরেকটি সেটি আরেকটি এবং এটি ইনভলভ হওয়ার কারণে ধরুন যখনই কারো যদি লাংস ইনভলভ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কিন্তু হায়ার রিস্ক থাকে এবং তারপরও আমরা এই একটি জিনিস যখনই সে বাসায় ছিল তখন প্রথম থেকে একটি জিনিস কাজ করার চেষ্টা করেছি যে তার যে ফালস অক্সিমিটার হ্যাভার পাস ইন্টু বাই ফালস অক্সিমিটার যেটা দিয়ে বাসায় বসে কিন্তু অক্সিজেন লেভেলটা চেক করা যায় থ্রু আউট দ্য টাইম তার কিন্তু পালস যেটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কনসার্ন যে কারোই যদি আপনার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় যখন আপনার লাংস এর মধ্যে ক্লাউড ডেভেলপ করে এবং সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডেঞ্জার ও যেহেতু আপনারা যেন আন্ডারলাইন আপনার হার্ট পাওয়ার ছিল আছে এবং সে কারণে আরেকটি প্রাথমিক মেডিকেশন আছে ওয়ারফ্রেন তো সেটি সেটি লেভেল আমরা দেখছি যে ওই তিন দিন আগে যখন আবার সিএমএসে সে টেস্ট করাতে গিয়েছে সেখানে আমি অনুরোধ করেছিলাম ওখানকার যারা আছে তাকে যদি আবার ওইটা মাপার জন্য যে থিনিং লেভেলটাকে মাপার জন্য একটা টেস্ট করা হয় আই এন আর এটা তার ক্ষেত্রে ওয়াজ উই আর ট্রাইং টু কিপ ইট এর বিটুইন টু টু থ্রি অথবা টু পয়েন্ট ফাইভ হলে ভালো হয় তার ক্ষেত্রে অনেকখানে নেমে একে নেমে গিয়েছিল সো যখন একে নেমে যে তার বডি ইজ মোর রিস্ক ডেভেলপিং ফর্ম বাস এবং রক্ত কিন্তু জমা পাতে পারে সেক্ষেত্রে যখন দেখলাম এবং সেদিন আর কোনো উপায় না দেখে হি হ্যাড টু হসপিটাল হসপিটাল শুরুই গিয়েছিল বলছে যে করোনা পজিটিভ দেখুন এই দেশে কিন্তু আমি সত্যি দুঃখিত বিসিএস ক্যাডারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা আপনার ভাইরা বাংলাদেশে অত্যন্ত আমি 
আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আমি কয়েকটি কথা বলি সেটি হচ্ছে যে এখনো হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ঘটনা থেকে কিন্তু মানুষ কিন্তু শিখে মানুষ যারা আছে সারা বিশ্বের যারা বাংলাদেশের মানুষ যারা আছে তারা কিন্তু ওর জন্য কিন্তু অনেক দোয়া করেছে অনেক মেসেজ দিয়েছে কারণ আপনি আপনি নিজেও অনেক কনসার্ন ছিলেন বা অনেক মেসেজ দিয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর মেসেজ দিয়েছে যেটা আমাদের জন্য এই ট্রমাতে কিন্তু একটুখানি সাপোর্ট ছিল যে হ্যাঁ মানুষ দোয়া করছে তবে একটি কথা আমি বলতে চাই যে ধরুন আপনার যদি এই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতে দেখেন যখন করোনা ক্রাইসিস শুরু হয়েছে তখন কিন্তু গভর্নমেন্ট এই দেশের সরকার কিন্তু সমস্ত প্রাইভেট হসপিটালকে আপনার ন্যাশনালাইজ করেছে সমস্ত প্রাইভেট হসপিটাল যে কয়টি হসপিটাল আছে সেগুলোকে ন্যাশনালাইজ করে এখানে ভেরি ইফেক্টিভ বেস্ট পাবলিক হেলথ সার্ভিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানে তারপরও প্রাইভেট হসপিটাল বেডগুলোকে আপনার ন্যাশনালাইজ করেছে এবং প্রাইভেট সেন্টার আর অন্যদিকে বাংলাদেশে ধরুন প্রাইভেট হসপিটালগুলোকে আপনার যাতে চিকিৎসা না দেয় ওই রকম কোনো কোনো গাইডলাইন নেই আপনি যদি বাংলাদেশের নিউজ মিডিয়াকে যদি আপনি ফলো করে থাকেন আমি পেপারের মাধ্যমে আমি জেনেছি বা অন্য অন্য আরও যারা অনেক আছে আমরা জেনেছি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যিনি মহাপরিচালক ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ শুনেছি উনি করোনাতে আপনার আক্রান্ত হয়েছেন এখন সিএমএইচ আছেন যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার নিজের অসুস্থতার জন্য একটি বেড তৈরি করতে পারে পাবলিক সেক্টরে হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তার মহাপরিচালক তার নিজেকে ট্রিট করার জন্য একটা হসপিটাল আপনার একে ওই রকম সার্ভিস প্রোভাইড করার ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি শীর্ষস্থানের ব্যবসায়ীরা প্লেন ভাড়া করে স্বামী স্ত্রী মতো দুজন প্লেনে করে বিলেত চলে আসছে আমি যে স্বাস্থ্যের কথাগুলো যেটা বলবো দেখুন প্রাইভেট সেক্টরের যে ল্যাব গুলো আছে বাংলাদেশে অনেক প্রাইভেট হসপিটাল গুলোতে পিসিআর আপনার মানে টেস্ট করা ফ্যাসিলিটিস আছে যেটা এই করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে বড় প্রবলেম করোনা ভাইরাসের কারণে কিন্তু যখন যত মানুষ বেশি ছড়াবে তত বেশি ইনফেকশন রয়েছে যে হসপিটাল প্রাইভেট সেক্টর হসপিটাল করতে আপনার পিসিআর ল্যাব আছে তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে তো আপনার শুরুতেই আপনার এই ফ্যাসিলিটিস গুলো আপনার উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত যার বাসার কাছে যতটুকু এটা এটা আমি জানি হাউ দে আর ম্যানেজিং দিস তবে আমি একটা কথাই বলবো যে এক্সকিউজ মি আমার ছোট ভাই আল্লাহ রহমতে আমরা আশা করছি যে আগামী কালকে হতো বা তাকে এখন একটি প্রাইভেট হসপিটাল আছে আমার মেডিকেল কলেজ থেকে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ডাক্তার একজন ওর সাথে আমার পরশু রাতে কথা হয়েছে হি হ্যাজ ট্রিমেন্ডাস ট্রিটমেন্ট সার্ভিস ফর মা ব্রাদার আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি এবং তার ওয়াইফ পেরিয়াট্রি কার্ডিওলজ নাহরুমা চৌধুরী এবং শি হ্যাজ অলসো ভেরি হেল্পফুল থ্রু আউট দিস সিচুয়েশন বন্ধু শওকত আমি আপনার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানরা কি অবস্থায় আছে তারা তো করোনা আক্রান্ত ছিল আপনার ছোট ভাই আর আমরা সংবাদটা কিন্তু পর্দায় দেখতে পেরেছি তারা তারা এখনো বাসায় আছে এখনো আমার ভাইয়ের মতো কিন্তু অত মানে লাংস বা অন্য ধরনের কোনো রকম ইনভলভমেন্ট হয় না আশা করছি তারা সুস্থ হয়ে যাবে তাদের এখনো আপনার ভাই তো দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে তার কি করোনা আছে না নেই এখন দেখুন করোনা যা যখনই কারো পজিটিভ হয় হওয়ার পরে কিন্তু একটা ওভার টাইম যখন মানুষের বডিতে ইমিউনিটি বা অ্যান্টিবডি লেভেল যখন তৈরি হয় তখন কিন্তু আপনার টেস্ট নেগেটিভ আসে তিন দিন আগে যে টেস্টই করেছিল করোনার জন্য সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সিএমএইচ এর যে সেকেন্ড টেস্টই করেছে সে সে টেস্টটিতে নেগেটিভ এসেছে আজকে আবার স্পেশালাইজড হসপিটালে আবার টেস্ট করার পরে আবার আবার পজিটিভ এসেছে 
যখন আবার আজকে যেহেতু পজিটিভ এসেছে অনেকে তারা আমাদের বাসায় বলেন বা ও বলেন সবাই একটুখানি ওয়ারিক ছিল এটা মোস্ট লাইকলি যখন কারো লাং ইনভলভমেন্ট হয় করোনা ভাইরাস দ্বারা যখন ভাইরাস লাং থেকে যখন ভাইরাস গুলো যখন শেড হয় তখন কিন্তু আবার এইটাকে কিন্তু মানে পজিটিভ আসতে পারে এইট ইজ ফলস কোয়েশ্চেন আছে क्षेत्र যখন সুস্থ হয়েছিল তাদের কিন্তু আবার ভাইরাল শেড এর কারণে পজিটিভ হয়েছিল অনেকে ওয়ারিড হয়েছিল এজ ইট এ রি ইনফেকশন অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ নট রিয়াস ইনফেকশন এটা হচ্ছে সুস্থ হওয়া মানুষ যাদের লাং ইনভলভ হয়েছিল তাদের যখন লাংস থেকে যখন ভাইরাল শেড হয় তখন কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পজিটিভ হতে পারে এটি হচ্ছে যে তবে আমরা আশা করছি তার যেগুলো ব্লাড প্লটে যে প্যারামিটার গুলো আছে আমার ছোট ভাইয়ের জন্য সেক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু নর্মাল রেঞ্জে চলে আছে এবং আমরা আশা করছি তাকে আগামীকাল অথবা বাসায় পাঠ जाए इम्पेरियलार less than more than 1000 patient at well less than 1100 patient they have already tested on them now it is stage 1 it is stage 2 shesh kore stage 3 te jacche ami shetai dekhacchi je tara stage 3 te chole jacche tara primary kaaj korte stage 3 trial er khetre jeta stage 2 te tara 1000 kore felase stage 2 te 1000 manob dehe tara eta test koreche korar por tara তৃতীয় স্তরে চলে যাচ্ছে থার্ড স্টেজে চলে যাচ্ছে মঞ্জুসভা সাহেব বুঝতে পেরেছেন তারা থার্ড স্টেজে যাচ্ছে এবং তারা বলছে যে আগামী দুই মাসের মধ্যে তারা চাবেন যে এটাকে বাজারে আনতে কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল নিয়ে আসার জন্য তাহলে আমরা পৃথিবীতে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে বাণিজ্যিক বিষয়টা কিন্তু আমরা অনেক এগিয়ে আছে আমরা বাংলাদেশের যে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো দেখতে পাচ্ছি যারা করোনার চিকিৎসার নামে যে গুলো বিক্রি করছে বা আমেরিকার যেটা করছে জার্মানির একটা কোম্পানিকে ঘুষ দিয়ে राजनैतिक मानवसेवासिलेंसमुक्त मंजूर এখন আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে অ্যাকর্ডিং টু ডাব্লিউএইচও অ্যারাউন্ড 70 সেন্টার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ পুটিং এফোর্টস টু ডেভেলপ এ এফেক্টিভ ভ্যাকসিন তো এর ভিতরে সারা ওয়ার্ল্ডে যে দুটো ভ্যাকসিনে সবচেয়ে বেশি অ্যাটেনশন ড্র করেছে যারা যে দুটো এই দেশে ডেভেলপ হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এন্ড ইম্পেরিয়াল কলেজে যে ভ্যাকসিন দুটো ডেভেলপ হচ্ছে চায়নাতে যে ভ্যাকসিনটা তারা ডেভেলপ করছে তাদের তাদেরও সায়েন্টিস্ট আছে তাদের দেশে এই ডিজিজটা প্রথম এসেছে এবং তারা হয়তো বা ভ্যাকসিনের কাজটা শুরু করতে পারে তবে আপনারা যদি অতীত ইতিহাস যদি নেন ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যদি প্রিভিয়াস ট্র্যাক রেকর্ড যদি দেন এখনো পর্যন্ত প্রিভিয়াস এমন কোনো ট্র্যাক নেই যেখানে বলা যাবে যে চাইনিজ ভ্যাকসিনটা দে হ্যাভ ডেভেলপ দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল ভ্যাকসিন এবং যে ভ্যাকসিনটাকে সেফটি লেভেল ইজ গুড এনাফ এবং এফিকেসি স্কুড এনাফ 
to apply on healthy people. এখন পর্যন্ত কিন্তু আপনি যখনই ভ্যাকসিনের নামগুলো আপনাকে তখন শুনে মানুষ কিন্তু ওয়েস্টে ব্রিটেনে কি হচ্ছে বা আমেরিকাতে কি হচ্ছে বা কানাডায় কি হচ্ছে বা অস্ট্রেলিয়াতে কি হচ্ছে দ্যাট আর মাছ মোর অথেন্টিক রিপোর্ট এবং অথেন্টিক ভিউজ থাকে বা অথেন্টিক আপনার ডেভেলপমেন্ট থাকে সো চায়না যেটা করছে ওরা যদি এরা যদি খুব সহসা যদি কোনো ভ্যাকসিনও ডেভেলপ করবে সেক্ষেত্রে এই দেশ ধরুন ভ্যাকসিন তো একটা জিনিস দেয়া হবে একটা মানব শরীরে প্রয়োগ করা হবে এটা যদি কোনো কারণে যদি সেফটি লেভেল না ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষকে ইনফেক্ট করতে পারে ওই যে ভ্যাকসিনটা থেকে কিন্তু মানুষের ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন তৈরি করতে পারে এই দেশের সরকারকে আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যান্ড উই অল শুড অ্যাপ্রিসিয়েট একটি অ্যান্টিবডি লেভেল টেস্ট যেমন রোজ ফার্মাসিউটিক্যাল একটা অ্যান্টিবডি লেভেল টেস্ট তৈরি করেছে যার মাধ্যমে ডিটেক্ট করা যাবে এটি ইজ নট এ ট্রিটমেন্ট ডিটেক্ট করা যাবে কতখানে কারো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কিনা কেউ এইটা করার জন্য এটি ব্রিটেন এই ইউএস এর এফ ডি এর অ্যাপ্রুভালের অলমোস্ট টু উইক্স পরে কিন্তু ব্রিটেন অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে এই টেস্টটা করার জন্য তার কারণ হচ্ছে এই অ্যাপ্রুভাল দেওয়াটার আগে যে পাবলিক হেলথ ইংলিশ যে কাজটি করেছে তারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ডের ইমিউনোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা এটা অ্যাপ্রুভাল ভ্যালিডিটির টেস্ট করেছে যখন ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড তার ভ্যালিডিটি দিয়েছে অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস রেট অফ দিস ভ্যালিড করেছে এবং এটি তো অথেন্টিক তারপরে কিন্তু পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড এটাকে লাইসেন্স এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে এই ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে চায়না যদি কোনো কিছু ডেভেলপ করবে আমার মনে হয় না এত মিলিয়ন অফ মিলিয়ন এই দেশের লোকের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেবে আমার মনে হয় না ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট উইল নট ডু এনি স্টুপিড থিংস টু সেভ মানি গুড পিপল লাইফ এট রিস্ক আমার মনে হয় না এই দেশের কোনো কাজ করবে লেটস ওয়েট আপনারা প্রতিদিনে আসি আপনি দেখেন এখন সরকার যেটা বারবার বলছে যে ট্রাক অ্যান্ড ট্রেস এই বিষয়টা বলছে এবং এটা বারবার বলছে যে এটা সেফটি নেট দিবে এবং এটা করবে এই ট্রাক অ্যান্ড টেস্ট বিষয়টা ছোট করে একটু আমাদের দর্শকদের বুঝিয়ে পড়বেন এটা কিভাবে কাজ করবে এবং এটা কিভাবে আমাদেরকে সেফ করবে আপনারা যদি এই জিনিসগুলো কিন্তু আরো আগে যদি যখন এই যে চায়নাতে যখন শুরু হয়েছিল এই করোনা ভাইরাস যখনই আপনার মার্চ মাসের কথা আপনাদের মনে করছেন টেস্ট অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট ট্রেস অ্যান্ড আইসোলেশন সো এখন এই যে অ্যাপসটা যেটার মাধ্যমে আছে আরও যদি আপনার এইটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করছে কেউ যদি ইনফেক্টেড হয়ে থাকে তার কাছ থেকে যদি তার ট্রেস করা যাচ্ছে সে কোথায় যাচ্ছে কোথায় না যাচ্ছে এবং সে কতজন লোকের সাথে টাচে আসছে এবং নতুন টাচে আসে কারো যদি আপনার ইনফেকশান যদি ডেভেলপ করে নিউলি এবং সে তার থেকে বাইর করা হবে যিনি ইনফেক্টেড হয়েছেন উনি তার কার সাথে আবার ইন টাচে ছিলেন বা কন্ট্যাক্টে ছিলেন সেদেরকে সে সেটা কিন্তু আপনার ফাইন্ড আউট করা খুব ইজি হবে এই কাজটি যদি গভর্নমেন্ট যদি বাই ফেব্রুয়ারিতে যদি এই জিনিসটা যদি রেডি থাকতো অথবা মার্চে যখন এই প্রবলেমটা অনেক শুরু হয়েছে তাহলে গভর্নমেন্ট কুড হ্যাভ আইডেন্টিফাইড হু হ্যাভ অলরেডি ইনফেক্টেড উইথ ভাইরাস অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং যেটাকে আমি বলছি টেস্ট করবে এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করবে এবং এটা তারা খুব ইজিলি আপনার কিন্তু আপনার এই যে বিগ প্রবলেম যা আছে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে কিন্তু ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস এর মাধ্যমে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস প্রিভেনশনে কিন্তু হিউজ রোল প্লে করতে হবে ওয়ান লিমিটেশন অফ দিস কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অনেক হচ্ছে ডেটা রেগুলেশন এবং কতটুকু হয়তো বা ডেটা মানুষের গতিবিধি যেহেতু লক্ষ্য করা হবে অনেক হয়তো বা ভলেন্টারি মে নট টেক পার্ট এবং আপনারা হয়তো বা জানছেন আমি সেই ব্যাপারে আসছি না এই যে করোনা ভাইরাসের ক্রাইসিসের সময় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ডেটা সায়েন্সের যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে যে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোম্পানি বলেন বা যারা ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করছেন তাদের কিন্তু অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ পেশেন্টদের অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছে টু এবং আমরা জানি না কার সাথে এই ডেটাগুলো শেয়ার করা হবে এবং কি হবে উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড আমার মনে হয় পরবর্তী সময় বা জানা যাবে সরকার ভয়ঙ্কর ভাবে তাদের সাইন্টিফিক অ্যাডভাইজার এবং ডক্টরদের চাপে আছে যে অতি দ্রুত ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস থেকে সফল ভাবে করা হোক এবং সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার মিথ্যে তথ্য এবং তার যে এখান থেকে শত মাইল দূরে ট্রাভেল এটা সরকারের বিশ্বাস এবং সরকারের নীতির প্রতি জনগণের আস্থাহীনতাকে প্রমাণ করছে এটা কিন্তু তাদের চিফ অ্যাডভাইজাররা বলছে কথাটা 
এটা রাজনৈতিক প্রতি কিন্তু অবজ্ঞা এবং রাজনৈতিক প্রতি চরম অবিশ্বাসের প্রতিফলন এটির জন্য দেখুন ব্রিটেনের যে জিনিসটা সবচেয়ে আস্থা রাখে ব্রিটেনের ল এবং ব্রিটেনের রেগুলেশন পিপল ইন দিস কান্ট্রি আর ভেরি রেসপেক্টফুল টু দ্য ল অ্যান্ড রেগুলেশন এবং গাইডলাইন কে মানুষ খুব রেসপেক্টফুল থাকে যে কারণে হয়তো বা ব্রিটেন স্টিল আপনার ডেভেলপ কান্ট্রি বলতে যে জিনিসটা কথা বলা হয় সেই সেই জিনিস মানুষ ওইভাবে রেসপেক্টেড হয় এবং আপনি যেই লোকটির কথা মেনশন করছেন ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের চিফ পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার আপনার আপনি যদি ডারহাম পুলিশের যদি আপনার তাদের রিপোর্টে যদি দেখেন উনি ভিজিট করেছিল প্যারেন্টস দে এরপরে যখন উনি ওখান থেকে কি বার্নার্ড ক্যাসেল নামে আরেকটি জায়গাতে ভিজিট করেছিলেন সেটি বলছেন যে পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী বলছেন যে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার ব্রিচ অফ আপনার লকডাউন রুলস এখন দেখুন ব্রিচ অফ লকডাউন রুলসের কারণে স্কটিশ যে চিফ মেডিকেল অফিসার সি রিসাইন্ড এবং যে প্রফেসরের উপর ভিত্তি করে যে লকডাউন চালু হয়েছে আনফর্চুনেটলি এই লকডাউনের সময় ওনার ওনার ফিয়ান্সে দুবার দেখা করেছিলেন এবং এটি যখন মিডিয়ায় এসেছে তখন হি হ্যাজ রিজান হ্যাঁ স্টেপ ডাউন কোনো দ্বিতীয়বারের জন্য কিন্তু চিন্তা করেন আমি জানি না এই যে ভদ্রলোকের কথা যে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে কিন্তু আপনার বলা হচ্ছে এবং উনি এটাও বলছেন যে উনার আই সাইড টেস্ট করার জন্য নাকি আসলে উনি গিয়েছেন একটা মানুষের যদি আই প্রবলেম থাকে জন্মদিন ছিল যে জিনিসটা হাইলাইট হয়নি তবে এটির জন্য এটি যদি এটি যদি আপনার ধরেন ধরেন প্রত্যেকটি সরকারের জন্য কিছু কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার সরকার প্রধান কিছু তাদের কিছু কিন্তু পাবলিকের কাছে কিছু টেস্ট হয় অ্যাপারেন্টলি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পাবলিক আইতে যে এই টেস্টে বরিস জনসন মনে হেরে গেছেন টাইম হচ্ছে যখন আরও কিউমিলেটিভ যখন বিভিন্ন টেস্ট রেজাল্টগুলো আসবে এবং দেখুন অনেকে কিন্তু আপনার বিবিসির একজন আপনার আপনার নিউজ কাস্টার she uh, she has lost her job to make income comment on like i think probably some you probably remember the name for good that name news that it was a time gary lineker footballer bbc said unake kintu warn kora hoyeche e byapara kotha bolar jonno eta protishthaner han ekhon dekhun manam manam majhe majhe manusho hoy ki manush jokhon mithya bole mithya ke jokhon kyu thakar chesta kore tokhon aro mithya bole প্রথম কিন্তু এই ডমিনিক কামিন্স কিন্তু যে বার্নার্ড ক্যাসেলে যে ভিজিট করেছে সেটা কিন্তু বড় এটা যদি ডে ওয়ানে বলতে এবং ডারহাম পুলিশের চিফের রিপোর্ট অনুযায়ী এসেছে ইট ওয়াজ ব্রিচ অফ আপনার লকডাউন রুলস আর কারো লজ্জা থাকলে তার স্টেপ ডাউনটা করা হলো যে ব্রিটিশ যে সিস্টেম আছে আমি মন্তব্য খুব ভালো দেখাচ্ছে মেটাফরিক মন্তব্য একটি পত্রিকা এসেছে তিনি উল্লেখ করেছেন আই উইল নট সে হি ইজ এ লায়ার I cannot say he isn't a liar. If I say he isn't a liar, then I will be a liar. What is the metaphoric thing to say? I don't know. 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 at least end of june porjonto social distancing ta jodi maintain korte paren jehetu aste aste release kora hocche lockdown ta gradually release kora hocche ekhon end of june e eshe bujha jabe amra ashole virus er ashol obosthan ti ki virus ta ki amra koto khani control e esheche ba virus ta ekhono koto khani infection chhorate pare eta end of june e eshe ei desher khetre britain er khetre bujha jabe so apnara মাস্ক পরবেন যখন এই পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাবেন বা বাইরে যাবেন মাস্ক পরবেন হ্যান্ড ওয়াশ ফর টোয়েন্টি সেকেন্ড ফিগোরাস হ্যান্ড ওয়াশ করবেন তারপরে হচ্ছে যে লকডাউনটাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আপনি যদি কারো কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে কারো বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করতে হয় ইনস্টিটিউট অফ ভিজিটিং দেয়ার হাউস ইফ ইউ ভিজিট সামার ইন দ্য সেফ পার্ক এবং সানি ডেজগুলোতে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে যদি থাকতে পারেন আপনি নিজেকেও সেফ রাখতে পারবেন আপনার বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে সেফ রাখতে পারবেন এটি হচ্ছে আমাদের আজকে ডক্টর মঞ্জুর শহকত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা 
আমাদের সব দর্শকদের অনুরোধ করব ডক্টর মঞ্জুর শকতের ছোট ভাই বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মঞ্জুর শাহারিয়ার উনি করোনায় আক্রান্ত আছেন এবং এখন হসপিটালাইজ আছেন তার জন্য সবাই দোয়া করবেন ডক্টর মঞ্জুর শকত জন্য দোয়া করবেন এবং টিভি থ্রি বাংলার আজকে যে অনুষ্ঠানটা ভালো লাগে থাকলে অনুষ্ঠানটাকে শেয়ার দেবেন টিভি থ্রি বাংলার পেজে লাইক দেবেন এবং টিভি থ্রি বাংলার ইউটিউব পেজটা সাবস্ক্রাইব করবেন আজ রাত এগারোটার সময় সলিসিটার তাজ উদ্দিন শাহ সাহেবের সাথে লয়ে তিন ধামান দোকান আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফিজ